Merhaba nasılsınız? Ay vallahi çok iyiyiz sen. Sizi gördüm Seni daha. Seni gördük biz. <gülüyor> ne güzel. Özellikle Karşılıklı. Ben çok, ben çok mutluyum bugün. Harika. Burada bir sıkıntı var galiba bir elektrik falan filan gelmiyor. Hiç ben şey yaparım onu hallederim ben. Tamam. Harika. Bugün <gülüyor> şimdi bundan böyle e, sizlerle beraber olacağım. Birbirinden güzel tarifler böyle pratik tariflerle sizlerle beraber olacağım. Böyle e, evlerimizde bulunan malzemelerle nasıl daha farklı yapılabilir yemekler yapacağız. En önemli nokta bu. En Ama sevdiğimiz. Markete pazara gittiğimizde... <gülüyor> Yapmış olduğumuz hani işte domates, patlıcan, biber ne varsa onları e, yapacağız e, sevgili izleyicimizle. Bugün benim çok sevdiğim bir e, ekmek yapacağım ben. E, patlıcanlı mısır ekmeği. Çok da sık Aa. yapıyorum. Ondan sonra çok keyifli bir şekilde harika. Süper Hemen geldi sevdim. ekibimiz geldi. Evet, Tek ekibimiz. Burada bir sıkıntı oldu çünkü. Nazar bu nazar. Vallahi nazar. nazar. Ben hep ben hep öyle Buyurun diyorum. Işte. Bugün aslında Olur otlarımızı böyle. da yakmıştık ama. Efendim? Otlarımızı da yakmıştık. <gülüyor> ya, şimdi şey böyle e, patlıcanları ben bir, bir miktar e, küçük küçük doğradım. Sevgili Aşancığım evet. bunları birazcık sıvı yağla kavuracağız. Şöyle Hı, çiğden ya. koymuyoruz. Çiğden koyduğum zaman bu sefer e, bir sıkıntı oluyor. Yine söndü bu ya. Biraz. Azıcık öldürüyor muyuz onları? Evet biraz öldüreceğiz. Birazcık Bak. kavuracağız. Birazcık cevizle beraber. Ceviz de böyle yerken böyle kıtır Ay. kıtır oluyor ya. Demek ki ben çok seviyorum çünkü. Ben patlıcanı ya. çok hemen oraya, seviyorum hemen ya. Ne eksik olabilir vücudumda sence Alişan? Sen de mi? Ben patlıcanı inanılmaz seviyorum. Öyle mi? Ve bu bacağım ağrıyordu ya bir kere patlıcan yapmıştık burada. Artık ağrımıyor geçti de şükürler olsun. Hı hı. Ya o gün mesela patlıcan yediğimde bacağımın ağrısı geçti. Evet patlıcanda ne vitamini var sorarız şimdi. Ben tabii farklı hocamız farklı gelince. şeyler. Ben şey, unuttum. Diyorlar ya nikotin var bilmem ne falan. Hocam böyle sigara şey, da içiyorum. Şeyler de var. Böyle bir şey var ama o çok böyle hani bilinen. Hurafi. Yani Evet, Urafi yanlış şeyler. Tabii ki Yavuz Hocam daha iyi net anlatacak. Şöyle bir güzel kavuruyorum. Şöyle. Burada da hemen ben... Evet. Kabımı aldım. Yumurtamı... Patlıcanlı ekmek. Evet, çok güzel. Yumurtamı, üç tane yumurta kırıyorum. Şöyle. Bugün de diyete girmiştim ya. Bu fazla şey değil ama yani az az yiyeceğiz Demet'ciğim. Yani öyle çok çok yediğimiz zaman zaten hep Canlı. sıkıntı. Ne kadar da... Diyet aslında e, hep şöyle öğretildi. Yani beslenme uzmanları, diyetisy diyetisyenler de bazen e, şey yapıyor aslında. Biraz cüm cümleleri doğru seçmek lazım. Hı. Vücudumuzun her şeye ihtiyacı var. Evet. Yağ da ihtiyacı var, karbonhidrat da ihtiyacı var. Ama biz çok fazla yediğimiz takdirde zaten vücut bu depoluyor. İster istemez. Yani çok fazla Atsa işte... işte niye depoluyor? Ya işte ama yani hareket etmediğimiz takdirde, e, işte spor yapmadığımız takdirde ister istemez bunları yapıyor. Ama hepsini... Hani şöyle bir cümle vardı. Yeterli ve dengeli beslenmedir aslında. Önemli olan e, anahtar cümle bu. Yeterli ve dengeli beslendiğimiz zaman çoğu şey inanın... E, bir de irade satın be. Evet, ira, evet birazcık iradede. Zeytinyağı kattım. Zeytinyağı çok önemli. Süper. Ben zeytinyağı çok kullanıyorum çünkü. 3 yumurta kırdım. Burada zeytinyağım var. Bu patlıcanları hiç yağ koymadık değil mi? Yağcı koydum. Bir, birkaç yemek kaşığı koydum. Şimdi yoğurdum var burada. Yoğurdum da ilave ediyorum. Değil böyle diyeyim. kek gibi olacak bu. Böyle Aa, bildiğimiz somun anladım, gibi değil böyle anladım. kek gibi olacak. Tamam, Hatta şöyle kek kalıbına koyacağım. Şöyle burada yumurtamı çırpıyorum. Üç yumurtam var. Burada birazcık e, bir e, çay bardağı kadar zeytinyağım var. Ardından bir su bardağı kadar öyle dediğim daha akılda evet, kalıyor. Yoğurdum var. Şu şekilde birazcık da tuz ilave edeyim şu aşamada. Evet. Çok yakmayalım yeter. Yok yok hayır. Devam edebiliriz. Biraz kısayım mı altını bu? Yok, çok yok. açık sanki. Yapabilir. Burada patatesler haşlanıyor. Evet patatesler bir sonraki tarifte. Güzel böyle pratik. Böyle hem etin yanında hem tavuğun yanında ya da tek başına ara sıcak olarak da servis edebileceği çok güzel bir pastırmalı patates yapacağım. Uuu. Çok basit. Ana pas patates. Pastırmalı. Çok Ay, severim. Ben pastırma. de ya. Bayılıyorum. Kuru et, pastırma. Pastırmalı İnanılmaz derecede. Şöyle. Esat'ın gelmesi iyi mi oldu? Kötü mü oldu şu ben, an? Ben de iyi oldu. Mutfakta Abi, ihtiyaç vardı. Ben yiyorum vardı. çünkü burada yapılanı ya. Bütün değiştirir size ben gideyim. Aa yok Allah korusun deli misin? Aç geliyoruz. Çok Harika. sevinçliyiz sen buradasın diye. Aslında kahvaltı ediyoruz da çok erken kahvaltı ettiğimiz için acıkıyoruz. Bugün bir yumurta. Sen yemiyorsun uydurma Aylişan. Ben zeytin yiyorum. Evet. Hiçbir şey yemiyor sabahları Vallahi bu. Valla 6-7 tane zeytin yiyorum o kadar. Nasıl tutuyor seni 6-7 zeytin? Tutuyor beni. Benim tutuyor. Metabolizmam çok alışık. Kahvaltı Ama gayet e, şey... Yarabbim. Hoş duruyorsunuz. Yani şey vücut olarak yani böyle fit. Ee, akşamları iki saat yürüyor. Biz bacak sakat dördüncü haftadır. Yürü, yürüyor yürüyor dediğin günden beri yürüyemiyorum biliyorsun değil mi? Oh! <gülüyor> Valla üç haftadır yürüyemiyorum. Ben yürüyemiyorum ya Esat o da yürümesi. Öyle değil mi? Bunlar öldü yalnız <gülüyor> bebeğim. Yok devam et. Devam, devam, devam et. Burada ben bir yandan da mısır unumu 
ilave ediyorum. Biraz işte beyaz un katacağım burada. Tek başına mısır unu da yapabilirsin ama ben beyaz un da katacağım. Biraz gördüğünüz gibi şöyle sevgili kameraman arkadaşım da görsün. Ekran başındaki izleyicilerim bizi. Yavaş yavaş. Bu arada Alişan'cım ona birazcık tuz. At abi. Birazcık karabiber. Abi kokusunu bile baksana. Kare. Kokusu bile çok iyi değil mi? Çok seviyorum patlıcanı. Ya bir şey diyeceğim patlıcan abi. yemek olarak ne zaman yenmeye başlamış? Yani her şeyi. Hayır, 1800'lerin sonunda ya, galiba biliyor musun? Ya. Eskiden patlıcan öyle tabii, bir çiçek tabii, gibi bir şeymiş. Bunlar yeni dünya ülkelerinden gelen işte Amerika kısasından gelen domatesler, biberler, Patlıcan varmış biberler, ama yenmiyormuş mesela. Allah Allah. Tabii, tabii. Daha sonra mutfakları yani baktığımız zaman Osmanlı arşivinde de belli bir dönemden sonra zaten patlıcan e, girdiğini, domates girdiğini, biber girdiğini görüyoruz ama bu iş böyle zaten yani geliştikçe dünya mutfakları zaten bu hale geliyor. Şimdi sevgili seyirciler şurada limonları görüyorsunuz. <gülüyor> Demet'in önünde ve iki kasada galiba altta limon var. Günde 3 kilo limon yiyen Tövbe. Ramazan Bey az sonra burada olacak. Adam günde 3 kilo limon yiyor. Neden abi neden? Bunları hep öğreneceğiz şimdi. Günde 3 kilodan ayda 90 kilo. Limon ya limon, limon kaç yenir para? mi? Ha? Kilosu kaç para limonun? Allah'tan limon ucuz. 5 lira mı? Limon 5 liraymış ucuzmuş. Ceviz Şöyle mi? Cevizi katıyorum. Abi ne yaptın ya? Evet cevizli. Senin Patlıcanlı bu... içeriz cevizi kattım. Ekmek var ya deşet olacak. Evet, deşet evet. hala. Senişanın el e, lezzetiyle. Kattım. Elimin lezzetini kattım içine. Evet çok önemli çünkü. Ben burada unumu ve mısır unumu Uni. karıştırmaya devam ediyorum. Evet. Evet yavaş yavaş. Şöyle kenardan ala ala. Ama dikkat etmeniz lazım. Bu bildiğimiz Bak. ekmek şeklinde olmayacak değil, değil. mi? Kek, kek, gibi kek gibi olacak ama inanılmaz lezzetli bir e, ekmek olacak. Şimdi kek demek de yanlış olur sevgili Alişancığım. Şöyle ben hatta el dibenimi alayım. Artık şeyi kenara koyayım. Doğurma zamanı. Tabii. Birazcık doğrayayım. Evet. Yoğuracağım bir de. Sıyırayım. Ya, yoğuracağım dedim şöyle. Bakın kıvamı gayet cıvık bir hamur. Gördüğünüz gibi. Biraz daha katacağım tabii ki unumu. Zeytinyağı, beyaz un, evet. şey, mısır unu. Mısır unu. Ee, üç tane yumurtam var. Yarım çay bardağı zeytinyağım, tuzum, karabiberim. Kabartma Şurada mabartma yok. Birazcık kabartma tuzu katacağım. Çok Öyle az. Mi? Çok evet. az. Yoksa birazcık e, karbonat da katabilirsiniz. Karbonat. Kabartma tuzu bir karbonat çünkü. Aynı şey. Biraz daha ilave edeyim ben. Tamam mı Alişancığım? Bence tamam mı? Süper. Bunlar geberdi evet. <gülüyor> yok estağfurullah. Şöyle. Süper. Şimdi buradaki tiz toplardan bir tane şunu söylemem gerekiyor. Böyle hem böreğin harcına bir şey malzeme kattığımız zaman birazcık bu malzemeyi soğutmamız lazım. Hı hı. Bu hamuru haşlıyor. Hamuru haşladığı zaman da istediğimiz formda bir lezzet sağlayamıyoruz. O lazım. yüzden birazcık soğutacağız. Hı hı. Ben de bir yandan da şöyle yoğurmaya gördüğünüz gibi devam edeceğim. Birazdan e, kalıbıma koyarken elimi yağlayacağım. Hmm. Kalıbı ve elimi yağladığım takdirde bu hamur daha güzel bir şekilde yayılmış olacak. Hmm. Yani çok iyi bilir e, ekran başında kanımlar. Yani böyle hamurla haşır neşir Tabii. olanlar çok iyi biliyorlar. O şekilde şöyle bir güzel yoğurduktan sonra bakın fazla değil. Kıvamı bu olacak. Bakın hatta elimi şöyle hatta ben bunu Yapıştım. çıkarayım. Evet yani hiç <gülüyor> elimi yıkadım zaten. Sıkıntı Direkt girelim evet, ya. Evet. Elimi yıkıyorum çünkü benim el yıkama hastalığım var. Abi eldivenle yemek var. yapılmıyor. Tamam eldivenle yapmak zorundayız. Mikroptan da. Evet, zaten mı? tırnaklar yok. Zaten hoca yok. Ya da parlatıcı yok. Bir sıkıntı yok. Şöyle bakın. Heh, bak oldu bakın şimdi. Bakın topluyor. Şöyle güzelce ne? Mis gibi yapıyoruz. Evet. Patlıcanlar evet. soğuyor. Patlıcanların Hı, içerisine şimdi. birazcık. Ay, acı şimdi. biber girmeyecek mi aşkım bunun içine? Nane biraz, mi? Biraz pul biber koyabiliriz. Biraz nane. Doğru mi? Miyiz? Tabii ki ne demek? Şöyle bir çakla. İnce ince mi? Çok iyi. Hiç fark etmez. Kalın da olur, ince de olur. Harika Doğru süpersin. Şunları şey yapayım da. Şu karbonu da katayım ben şuraya. Sen yine hafta sonu yine birilerinin evinde yine mangaldaydın herhalde Alişan'cığım. Birilerinin değil. Komşumuzun evinde. <gülüyor> Mahsuzu söylüyorum zaten. Sürekli onlardasın abi. Ben böyle bir şey görmedim. Deniz, Sizin evde yemek falan da pişmiyordu. Deniz Erdem Esra Erdem. Yazıklar olsun. <gülüyor> Yarısını biz yaptık, yarısını onlar yaptı. Mangalı onlar yaktı. Hep birlikte misafir ağırladık. Yan komşu... Alışverişin yarı yarıya mı yaptın? Kom komşu komşunun külüne ya muhtaç. Bir Hayır. Yarı Öyle yarı bir alışveriş şeyi yok bizde ya. Al, şunu sen al, bunu ben alayım bilmem ne falan. Bir Öyle bir şey yok. daha girdim valla. Bak ya. <gülüyor> Bak Merve Hanım ne demiş? Ben de ekmek yapıyorum. 
dışı Hiç pişiyor ama, iç, ama hamur. iç hamur kalıyor. Neden acaba? Şöyle bir şey tabii ki buradaki şeyi görmemiz gerekiyor. Tarifi görmemiz gerekiyor. Bir ikincisi kullanmış olduğunuz kap çok önemli. Bir e, üçüncüsü de fırının sıcaklığı. Şimdi hmm. birden çok fazla sıcağı koyduğumuz zaman dışı e, da e, mayalanma esnası özellikle mayalı ekmeklerde dışına bir reaksiyon oluyor. E, o re reaksiyon iyice yavaş olması lazım ki içine doğru ne yapsın? Ee, ısı gitse ki ekmeğimiz daha iyi pişsin. Öteki türlü bir kabuk oluşuyor. Kabuk oluştuğu zaman da içerisine ısı gitmiyor ve bu sefer ekmeğin içi çiğ kalıyor. O yüzden kabımızı çok iyi seçmemiz lazım. Fırın ısımızı çok iyi ayarlamamız lazım. Isıyı peki nasıl yapacağız hocam? Onu bir daha söyleseniz. Yani söyleseniz. yaklaşık ben ekmekleri yaklaşık 160-170 derecede pişiriyorum. O şekilde. Yani tabii ki 160 yapıp 160 170 sonra evet. yükseltmiyoruz. Yavaş, yavaş yavaş yavaş pişmesi lazım. Ha, evet. Okay, i̇yice tamam. mayalanması lazım. Tabii şimdi şöyle bir ekran başındaki izleyicilerimizin işte davul fırınlar, tur, o kadar Ay, çok fırın çıktı ki. Evet. evet davul fırınlar yani var. çocukluğumuzun e, fırınları. Daha sonra şimdi turba fırınlar oldu bilmem ne falan ama herkesin midi fırınları var. Farklı farklı şeyleri var. O yüzden birazcık da e, ekipmanımıza göre hareket etmemiz lazım. O şekilde. Bak Tülin, Bu arada, Hanım, Tülin Hanım da diyor ki Esatcığım ekşi buyur. mayalı yapmak istiyorum ama bir türlü e, e, eski ekmeklerin kokusunu... Ekşi demek istediniz herhalde. Kokusunu Tadını alamıyor. alamıyor. Tabii. Şimdi şöyle bir bu çok böyle psikolojik bir soru. Hani e, damak hafızası vardır. Size Aa, de vardır değil mi? Tabii ki. Hani böyle işte. küçükken yediğimiz ah nerede o köfteler, işte nerede o dönerler gibi böyle bir sürü şey. Benim, benim de var. Herkesin var. Yani onu büyüdükçe zaten o yavaş yavaş damağımızdaki şeyler değişiklik gösteriyor. Aa. İnanın. Yani o e, evet yine var öyle tatlar ama o biraz da psikolojik. Kesinlikle psikolojik. Onu yapacağımız bir şey yok. Evet gerçekten. Yani şey olarak. Biz tad alamıyorsan evet. Covid misin acaba? Yok yok öyle, öyle değil. Bak öyle o da değil olabilir. <gülüyor> evet. Tat koku gidiyor. Yavaş yavaş bakın. Karıştırıyorum biraz ılındı. Bakın şimdi ben bunu güzelce karıştırdıktan sonra kek, bir, kalıbına, evet, kek kalıbına koyacağım. Oo. Kek kalıbını yağlayacağım. Yine fırının benim 160-170 derece ama bunda bu farklı bir ekmek olduğu için 190'lara da çıkabilir. Bu şekilde güzelce ekmeğimi pişireceğim. Çok lezzetli. Böyle çayın yanında da böyle acıkırsın ya böyle Mis işten ya. gelirsin okuldan gelen çocuk böyle hemen böyle çayın yanında sütün yanında böyle. Çünkü çocuklar böyle çok işte pırasadır. Bunu farklı farklı yapabiliriz Bunu yemezler ekmek içinde yer. Pırasada yapabiliriz farklı farklı. Sen yaparken düşündüm pırasa da güzel olur. Harik çok severim. İnanılmaz. Ben ya. Yani ben biraz da göçmenlik olduğu için boşnaklık. Aa, direkt böyle pırasalı börekle büyüdüm ben. Acayip. Bugün yapsana çok, bize ay, pırasalı aa, börek. Yapmaz diyeyim. Hemen hemen listeme alıyorum. İyice, Bir canım ne demiş? Yapıp, Bir günde bayatlamış ekmeklerden tarifler yapar mısın? Aa tabii tabii. Bayatlamış, ekmek, bayatlamış evet. ekmekler çok önemli çünkü çok israf oluyor. Çok ya. Yani çok inanılmaz. Yani bir gidiyoruz bir bakıyoruz değil mi? Ya Özellikle bu koyayım. pandemi sürecinde insanları gördüm mü? Yani biliyorsunuz zaten herkes ekmekçi oldu. Herkes tabii. ekmek yapıyor. Bütün Instagram sayfalarında canım, ekmekler direkt. şeyler. <gülüyor> Şöyle iyice. O bayatlamış ekmekleri eskiden annelerimiz falan e, hala koyuyorlar da köfteye koyardı. Bizim evde evet, hiç bayatlamış köfte. ekmek atılmazdı yani. Tatlısı, bir de bir tatlısı yemek daha oluyor diye papara bilir misin sen? Papara. Abi, papara. Üzerine de işte et suyu bir takım şeyler konularak. Aa, yeni nesil bilmiyor o paparaları mapataları. Evet. Bak bakın şöyle güzelce karıştırıp Oo. şimdi kek kalıbına koyacağım ve bir güzel pişireceğim. Harika cevizli böyle bir ekmeğim olmuş oldu. Cevizli ekmek Ali ya. Ali biz buna tabii pul ben, biberi Sen bunu eve götür. Sen götür. Evet evet. İyice sıyırayım. Yok burada yeriz ya ayıp artık. Elimi de şöyle bir şey yapayım. Sen Üstüne de, de susam ve çörek otu katacağım. Susam ve? Çörek otu. Ha. Şöyle. Bakın elime de yapışan hamurlar böylelikle ne yapmış oldu? Şöyle iyice homojen şekilde yani her tarafını düzgün olmasına özen gösteriyorum. Ne güzel oldu be. Evet. Alicancığım benim elim biraz şey. Biraz çörek otu ve susam. Tabii ki Serpersek ne demek. Çok Tabii çok ki. mutlu olurum. Tabii ki. Ve artık. Az, az ara zar mı atayım? Ya istediğin gibi. Nasıl istiyorsan. Bol bol da. Bol bol. bol. Ben elini, çok seviyorum çörek otu çünkü çok. Alıştırma. Çörek otu ya. Şey ya bu. İlaç bu. Evet evet. Atalım. Ben de Sen yapayım. miydin sevgilim inşallah. Şu diğer yemeğimizi de yapalım bari hızlıca. Sen miydin? Necet Alp gelecek az ona, sonra. Ona Necet birazdan, Alp. Ona birazdan, birazdan geçeceğim. Pa Patatesim çünkü haşlansın sevgili Demetçi. Nadide Sultan bu gelecek az sonra. Bu altı yanıyor mu sen bunu? Yok o içeride sıcaklık atılabilir. Ha, bak çok iyi oldu. Evet bak. harika süper. Görüntüye bak. Homojen şekil her tarafa. Bunu fırına atalım. Fırına atıyoruz. Ve büyük ustayı çağıralım. Evet. Davet edelim yavaş yavaş. Hı -hı. Bu kadar mı? Evet bu kadar. Şöyle ben fırını da açayım. Ve hazır. Hatta biraz indireyim. Tamam. Süper. <gülüyor> Hazır mı? Hazırız.
Patlıcanlı ekmeğimiz fırında. Az sonra tavuklu da bir tarifimiz olacak. Evet. Esat Usta'yla geleceğiz mutfağa. Öpüyoruz seni ustam.